panahon ay may isang kapuloan na sadyang napakayaman. Ang lupa rito ay malusog. Kaya laging sagana sa mga hitik na bunga. At ito rin ay nagluwal ng mga bulawan. Ang mga katutubo sa lupain ito ay may kinagisnan ng maunlad na kaugalian at paniniwala. sila ay nakikipagtalastasa na rin sa mga banyaga. Munting alay lang po sa inyong kagandahang loob. Tinatanggap ko ang inyong mga handa. Salamat, Tata. Salamat. Salamat. Ang mga katutubo ring ito ay may sarili ng pananampalataya kay Laon o kay Bathala na siyang lumalang sa langit at lupa at sa unang lalaki at babae na kanilang pinagmulan. Sila din ay gumagalang sa kanilang mga umalagad at sumasamba sa mga tagapagkalinga ng kalikasan na tinatawag nilang mga diwata. diwata kung saan ako ay nabibila. samang naninirahan.
At habang lumilipas ang panahon, nakikita namin ang pag-unlad ng mga katutubo. At kaakibat ng paglipas ng panahon, kaming mga diwata ay nananatiling nakikisalamuha pa rin sa mga tao. Iba sa amin ay niyakap na rin ang kanilang pamumuhay. Sila ay umibig at nakipag-isang dibdib sa mga tao. At itinalaga na ang kanilang mga sarili bilang isa sa kanila. ang katahimikan ng pamumuhay ng mga katutubo at mga diwata ay dagliring magagambala pagkat sa karagatan ay dumating na ang mga banyagang nakatakdang magpapabago sa pamumuhay ng lahat.
Nasakop at nagapinan ng mga dumating na dayo ang poon ng raha. Dato, inihiling ko po na ipag-utos ninyo ang ating agarang paglikas. Ito ang ating tahanan. Dito nang gagaling ang ating kinabubuhay. Kung ang raha ay tumanggap sa mga dayo, ganun din ang ating gagawin. Sapagkat ang mga dayo na yan ang maaaring maging kapanalig natin sa ating mga kaaway. Kung sila ay mga kaibigan, bakit kailangan nilang sunugin ng mga nito ang mga bahay, ang mga marahalagang kasulatan? Wala rin kaibigan na magnanakaw ng mga kasangkapan at bulawan gaya ng ginawa nila sa pood ng raha. Mawalang galang na mahalagan. Tama ang tinura nila. Kailangan nating lumikas. Katahimikan! Walang sino man nakababatid kung ano maaaring kainatan natin sa kamay ng mga dayo. Kung tayo papabubuti o hindi. Maiwan dito ang nais sumama sa kanila. Ngunit pinintulutan ko rin ang mga nais lumisan.
ठुला से तेली गौरी चाहिए थे। नष्ट है तुम इंफियरो द तियरा, और इंफियरो द तियरा। Nagiginid, bakit mo yung nalalabas ang iyong kapangyarihan? Ano ang iyong binabalak? Kung hindi ko ito gagawin, mamamatay ang aking anak. Hindi ko maatim na mamatay siya. Ngunit sugatan ka rin. Kung isilalil mo ang kapangyarihan mo, ikaw naman ang mamamatay. Hindi ako papayag na mawala ka sa hanay ng mga diwata. Lalo na't ngayon, kailangan ka naming lahat. Kailangan namin ang pangangalaga mo bilang diwata ng digma. Ay, eh, nagiginip! Ah! Patawarin mo ko. Ngunit higit na mamatamisi ko pang mamatay kasi sa aking anak. Tanggapin mo ang alay ng iyong ina, ang aking kapangyarihan, ang aking lakas, at anting-anting na magdurugtong ng iyong buhay at nawa ay maging iyong kapid at kalasag laban sa iyong mga kalaban. Titiis ang kanyang nag-iisang anak. Kaya patawarin ninyo kung higit na mas inuna ko ang kapakanan niya. Patawad, anak. Patawad kung babayaan na kita. Patawad kung hindi na kita makakasama. Ngunit masaya kung mamamaalam dahil... dahil ikaw ay mabubuhay. Ngunit batid ko na ako ay magtatagal pa. Kaya paalam, mahal ko nga na. Paalam. Paalam, mahal ko na. 
Ano may ibig ipahihwatag ang ibon na yun? Ano kaya yun, Waray Lupig? Hindi ko, patid. Ngunit hindi ako maaaring magkamali sa aking kutob. Tarong, sundan mo ang ibon. Bilis. Ngayon din, Waray Lupig. Tarong, mag-iingat ka. Kay palad ng mga inang binayayaan ng anak, waray lupig. Magagawa ko marahil ang ipagpalit kahit na anong yaman namin ni Taro. Matikman lamang ang ligaya dulot ng isang anak. Bakit mo pinapahirapan ng ganito ang sarili mo, Linang? Igalang mo na lang ang kalooban ng ating laon at tanggapin na kailanman hindi ka maaaring maging ina. Paano ko iyon matatanggap? Gayong-gaya ng iba, Batid ko naman na kaya kong magkaloob ng labis-labis na pagmamahal. Ngunit bakit sila? Meron mga anak at ako wala. Anong pagkakaiba namin? Tama na. Huwag ka nang manangis pa. Ray Lubig! Tarong! 
Bakit ka may kalong nasanggol? Natagpo ang kusanggol na ito. Nag-iisa sa kakao yan. Kaawa-awang bata. Akin na siya. Nakita mo, Tarong. Tila ibig niya ang paghihili ko. Ang niti pa. Ibig sabihin, magaan ang loob ng sanggol sa'yo. sanggol na ito. Kung gayon, at tama ang kutog ko. Ang ibo na yon ay isang diwata. At ang sanggol na ito ay kanyang pinangangalagaan. Huwag kang mag-alala. Ipapangako namin ni Tarong at bibigyan ka namin ng kalinga. Patuloy natin ang ating paglalakbay. Magayon. Anong iyong ulat? Yumao na si Ina Giginid. Sana humalili kay Malandok ang diwata ng digmaan. Napas lang siya ng mga banyaga. Sa pagpanaw ng diwata ng digmaan, wala na iba pang diwatang makalaban sa mga dayuhan. Sino ang tutulong sa mga katutubo upang itaboy ang mga kaaway lalahon? Wala nang tutulong pa sa kanila. Tuluyan ng masasakop ng mga dayo ang lahat ng mamamayan at wala nang diwata ng digmaan na gagabay sa kanila. Ngunit, ang kapangyarihan ni Ina Giginid ay nabubuhay pa. Iyon ay kanyang isinalin sa kanyang anak na may dugong diwata. Masan ang kanyang anak? Ang sanggol ay natagpuan at dinala ng mga nagsilikas patungo dito sa ilay. Susundan dito ng mga dayuhan, aking kabanwa. Mula ngayon, dito na tayo maninirahan. Kaya tayo na, gumawa na tayo ng ating matutuluyan. Halatang sabik na sabik kayo sa anak. Kaya marahil ipinagkaloob siya sa inyo ng diwata. Kung iibigin ng aking bana, ay ituturing kong galing sa aking sinapupunan ang sanggol na to at mamahalin siya gaya ng isang tunay na anak. Ulit din lang, hindi tayo nakakatiyak. Maaaring buhay pa ang kanyang mga magulang. Ay. Kung buhay pa sila, Tarong, hindi ba dapat sa kanila nagtungo ang ibong diwata upang ituro ang batang ito? Tama si Rilang, Tarong. Maaaring napas lang ng mga dayo ang tunay na magulang ng bata. Kaya ipanagkaloob sa inyo. Kung ganun, ako ay magiging mabuting ama sa batang ito. Ituturo namin ni Lilang sa kanya ang ating kaugalian. Nang sa ganon ay maging karapat dapat sa ating banwa, si Malaya. Malaya? Yan ang ipapangalan natin sa kanya. Isang salitang natutunan ko 
Noong nagtungo kami ng Maynilad, ang katumbas na kahulugan niyan sa atin ay Timawa. Nababagay sa kanya ang pangalan na ito dahil katulad natin. Nakaligtas din siya sa pananakop ng mga daywa. Yan ang dadalhin niyang pangalan. Hanggang sa kanyang paglaki. Malaya? Tarong! 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 Nariyan pala kayo! Pinakabanin niyo ako. Ano yung ginagawa rito? Tinuturo ko lang kay Malaya ang ating pinagmulan. Yan ang napakalayo na natin sa ating dating tahanan. Ano na kaya nagaganap sa ating mga iniwan? Nawa ay tama sila, Taro. Sana nga ay maging mabuti sa kanila ang mga dayuhan. Salgo para Maynila ang 500 de nuestros soldados. 
Dicen que Manila es mucho más rica de esta tierra. ¿Qué de nosotros, señor? No te preocupes, Sanrial, porque os voy a premiar. Esta tierra necesita de dientes y por eso vamos a dividirla en varias encomiendas. Morga, el oriente, Sebastián, el oeste, y tú, Arangue, la tierra en el norte. Y tú, Antonio Sanrial, hasta dónde puedes ver, es tuyo. Adiós, señor Legaspi. Ojalá tengas éxito en Mainila. Gracias, amigo. Compañeros, adiós. Muy dignos, caballeros. Matapos paghati-hatian ang lupain ito, bilang pabuya sa kanyang mga tapat na tagasunod, ay lumisan na nga ang pinunong dayo upang magtungo sa Mainila at doon magsagawa ng panibagong panunod. Sa paglisan ng kanilang pinuno, ano ang naghihintay sa lupain nito sa kamay ng kanyang mga iniwang alagad? Gusto na yun yung mga nasasakutan. Bitiwan ninyo ang inyong mga sandata. Hindi tayo makikipag-away sa kanila, kundi makikipagkaibigan. Pigyan natin sila ng mainit na pagtanggap. Kasama ko ang ilang mga dayo na sumako sa atin. Ang inyong banwa ay pinagkaloob na sa kanilang pinuno ni San Antonio San Real. At siya na rin ang tatayo na ikumendero o katiwala dito. Kinalulugod namin kayo makilala. Aliw, anak. Ngunit kailangan ko nang ipaghanda ng kakainin ng iyong ama. Ha? Mamaya ay darating ang fraile para bautismohan kayong lahat. Pero bago yon meron akong gustong malaman. Meron ba kayong nakikilalang isang babae na napakagaling makipagdigma? Siya ay kakaiba. Alam ko yon dahil ibang klase siya makipaglaban. Nasakta namin siya, pero nakatakas siya kasama ang sanggol niyang anak. Kaya kung sino man sa inyo dito ang may nalalaman tungkol sa babaeng yon ay sabihin nyo niya sa akin at kayo ay bibigyan ko ng gantimpala. Paumanhin, Ginoo, sa mga inilalahad ninyo, tila isang diwata ang inyong nakalaban. Diwata? Ang mga diwata ay mga makapangyarihang nilalang din ni Laon. At kung tunay ngang nakatakas ang mag-inang sinasabi nyo, matakot na kayo, Ginoo. Pagkat batid ko, balang araw maghihiganti sila sa inyo. 
Isang diwata. Mahabaging lawal! Tarong! Nasaan ang ating anak? Ang ating anak, Tarong! Ang aking kapila! Asa ang aking kapila? Tarong! Tarong! Ang kinugpok niyo! Halik kayo! Tarong! Ang ating anak, Tarong! Ang ating anak! Mahabaging naon! Paano ito nangyari na kahit sanggol pa lamang si Malaya, ay nakakalakad at nahahawakan niya ang mabigat mong kampilan. Ang sanggol na yan ay hindi pangkaraniwan. Kaya marahil siya binabantayan ng mga diwata. Marahil ang sanggol na yan ay isang diwata kung hindi man ay may dugong diwata. May dugong diwata ang anak ko? Napakapalad talaga namin pagkat kami ni Tarong ang napiling maging magulang niya. Tunay ngang mapalad tayo at ipinagkaloob sa atin lahat ang batang yan. Tinang. Ang batang yan, ang ating magiging lakas sa sino mang magbabalak na lumusob sa atin. Ano pa pong ibang kababalagan o kapangyarihan ang kayang gawin ng aming anak? Manalaman natin sa sandaling lumaki na siya. Oh! oh. Hayaan mo siya. Ipagpatawad ninyo ang aming gagawin sa isa sa inyong mga nalika. Bakit kailangan nyo pang magpaalam at magdasal, Baba? Tayo ay gumagalang lamang ng sa ganun na hindi tayo parusahan ng mga diwata. Halika dito. Hawakan mo itong bangkaw. Higpita mo. Sa kamu tu dah ini nampu lakas. Kasama, sa ating pag-uwi, ipapaalam natin sa lahat na nakuha natin itong hype na to. Dahil sa akin nag-iisang anak!
anak, malaya! Diyan sa librong yan nakatala, lahat ng mga nalalaman ng mga katutubo tungkol sa mga sinasabi nilang diwata. At alam ko, sila ang makapagpapagaling sa sakit mo! Nagpakita na naman ang kakaibang lakas si Malaya! Magsipagyukod kayo! Dahil nandito na ang ating bagong dato. Ayaw lang nila akong kalaro kasi natakot sila sa akin. Galing daw ako sa diwata, tsaka ang banggit pa nila. Hindi niyo raw ako tunay na anak ni Iloy. Hindi natin maaaring itago sa kanya ang kanyang katauhan. Sino ka? Ako ay isang diwata. Halika, sumama ka sa akin. Sa inyo ba talaga ako dadalhin? Sa tirahan ng mga tulad naming mga diwata. Salud.